আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা আলোচনা করব ক্লাসিফিকেশন অফ অকুপেন্সি এস পার এন পি 13 ওকে ক্লাসিফিকেশন অফ অকুপেন্সিস এবং আমাদের যে স্প্লিঙ্কার ইনস্টলেশন এবং ডিজাইন এবং ওয়াটার সাপ্লাই রিকোয়ারমেন্ট এই বিষয়ে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা করব সো স্টে উইথ মি এন্ড ওয়াচ মাই চ্যানেল এবং সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল ওকে সো ক্লাসিফিকেশন অফ অকুপেন্সি টুডেস ডিসকাশন দা ক্লাসিফিকেশন অফ অকুপেন্সি এটা হলো একটা ডিজাইন লেভেলের একটা ভিডিও কনসেপ্ট ওকে সো এটা একটু ডিজাইন সম্পর্কে ধারণা দিবা আপনাদেরকে সো এই ডিজাইন সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওটা তৈরি করতেছি সো ক্লাসিফিকেশন অফ অকুপেন্সির ক্ষেত্রে আমাদের যে তিনটা কন্ডিশন আছে এখানে 1 1 2 3 ওকে অকুপেন্সি ক্লাসিফিকেশন ফর দিস স্ট্যান্ডার্ড যে এই যে অকুপেন্সি ক্লাসিফিকেশন যে স্ট্যান্ডার্ড একটা ভ্যালু ই আছে প্রসেস আছে সেটা হলো আমাদের সোয়েল রিলেট টু দা স্প্লিঙ্কার ডিজাইন সে স্প্লিঙ্কার ডিজাইন দেখবে এবং ইনস্টলেশন এবং ওয়াটার সাপ্লাই রিকোয়ারমেন্ট অনলি ক্রাইটেরিয়া অফ এনএপি 13 শুধুমাত্র এনএপি 13 এর ক্রাইটেরিয়া রুলস এন্ড রেগুলেশন আছে সেই রেগুলেশনের ভিত্তিতে আমাদের এখানে ডিজাইন ইনস্টলেশন এবং ওয়াটার সাপ্লাই রিকোয়ারমেন্ট কার জন্য স্প্লিঙ্কারের জন্য ওকে অকুপেন্সি ক্লাসিফিকেশন শ্যাল নট বি ইন্টেন্ডেড টু বি দা জেনারেল ক্লাসিফিকেশন অফ অকুপেন্সি হাজার্ড যে জেনারেল ক্লাসিফিকেশন অফ অকুপেন্সি যেগুলো থাকবে সেটার সঙ্গে এটা কনফ্লিক্ট এনএপি 13 এটা কোনো ম্যাচ করবে না সেই ক্ষেত্রে এটা কাজ করবে না শুধুমাত্র এনএপি 13 যেটা বলছে সেই ক্ষেত্রে আমরা ডিজাইন ইনস্টলেশন এবং ওয়াটার সাপ্লাই রিকোয়ারমেন্ট দরকার ফর স্প্লিঙ্কার সিস্টেম ওকে এবং দা অকুপেন্সি হাজার্ড প্রোভাইড এ কনভেনিয়েন্ট মিন্স অফ দা ক্যাটাগরিজ দা ফুয়েল লোডস ওকে এবং ফায়ার সেভারিটি অ্যাসোসিয়েট উইথ দা সার্টেন বিল্ডিং অপারেশন আর বিল্ডিং এর মধ্যে যদি আমাদের এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্টের জন্য যেগুলো আমাদের আগুন ধরলে কি পরিমাণ আগুন হবে হতে পারে বা আমাদের আগুন ধরলে পরে আমাদের আগুন বিভিন্ন জনে আগুন আমাদের আগুনে যে জ্বলে উঠবে সেটা প্রবণ মানে যে আমাদের সেটা আমাদের যেই ই থাকবে প্রজ্বলন ক্ষমতা থাকবে এগুলো প্রোডাক্টের উপর ডিপেন্ড করবে ওকে কি ধরনের প্রোডাক্ট আমার রাখা হয়েছে এবং কি ধরনের লোড আমার বিল্ডিং এর ভিতরে রাখা হয়েছে কোন কোন জনে এবং সেই জনের ভিত্তিতে কিন্তু আমাদের আগুনের পরিমাণটা কতটুকু হবে সেটা কিন্তু ডিফাইন করে তাই না সেটা কিন্তু সরি ডিপেন্ড করে সো এই ডিপেন্ড আমাদেরকে এই যে আগুন ধরার যে এরিয়াটা জোনটা এটাকে আমাদের বিভিন্ন হাজার বিভিন্ন জোনে ভাগ করা হয়েছে ওকে লাইস হাজার জোন অর্ডিনারি হাজার জোন এবং অর্ডিনারি হাজার জোন ওয়ান অর্ডিনারি হাজার জোন টু এবং এক্সট্রা হাড হাজার গ্রুপ ওয়ান এক্সট্রা হাজার গ্রুপ টু তো এগুলাকে বলা হয়েছে যে এগুলো জোন ভিত্তিতে কিন্তু আমাদের আগুনের পরিমাণ কতটুকু এবং কি ধরনের আমাদের ওখানে ই রাখতে হবে আমরা প্রোডাক্ট রাখতে পারবো সেটা এবং ওই হাজার ভিত্তিতে কিন্তু আমাদের স্প্লিঙ্কারের পানি ফলো কত হবে এটা কিন্তু ডিপেন্ড করবে দেখা লাইট হাজার জোনের মধ্যে আমাদের সিম্পল যে সাধারণত সাধারণ সিম্পল প্রোডাক্টগুলো থাকে সেখানে আগুন ধরলে আগুন বেশি হয় না সেক্ষেত্রে আগুন আগুনের পরিমাণটা খুব কম থাকে এবং সেখানে আমাদের ওয়াটার ফ্লো বাই দ্য স্প্লিঙ্কার সেটা খুব কম কম লাগে তাই না যদি আমাদের অর্ডিনারি হাজারে বলা হয় তাহলে কিন্তু সেখানে লাইট হাজারের তুলনায় একটা আগুনের পরিমাণ বেশি হবে যদি আগুন আগুন ধরে ঠিক আছে বা আগুন আমাদের ফায়ারিং ফায়ারিং যদি ঘটে ঠিক তাই না এবং আমাদের আমাদের ওখানে প্রোডাক্টগুলো কিন্তু যে কন্টেন্ট থাকবে আমাদের কন্টেন্টগুলো কিন্তু মানে কন্টেন্ট বিদ্যুৎ মিস আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো থাকবে যেগুলো আগুন ধরলে পরে ফায়ারের রেট দ্রুত বাইরে জায়গা বা আগুন দ্রুত জ্বলে ওঠে এরকম অর্ডিনারি অর্ডার মানে সেটা লাইট হাজার থেকে একটু বেশি আগুনের প্রজ্বলন হতে বেশি হবে এবং আমাদের যে লোডগুলো কন্টেন্টগুলো সেগুলো একটু লাইট হাজার থেকে একটু বেশি ধরনের বেশি থাকবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ওয়াটার ফলো যেটা পরিমাণ বাই দ্য স্প্লিঙ্কার ওকে সেটা কিন্তু আমাদের বেশি লাগবে তাই না সেটাই এই জন্য আমাদের এখানে যে হাজার টন ধরে কিন্তু আমাদের ওয়াটার ফ্লোটা বেশি হবে যদি একটা হাজার গ্রুপ ওয়ান ধরি সেক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো সবার থেকে লিমিট ক্রস করে আমাদের একটা হাজার গ্রুপের পানি পরিমাণ বেশি লাগবে কারণ ওখানে আমাদের কম্বাসিবল যে এবং কম্বাসিবল যে এইগুলো থাকবে যে প্রোডাক্টগুলো বা কন্টেন্টগুলো থাকবে এগুলো কিন্তু হাই রেটে আগুন দিবে অনেক উত্তাপ হবে আগুন বেশি হবে আগুনের পরিমাণটা বেশি কম ঘটবে তাই না সেখানে কিন্তু আমাদের ওয়াটার ফ্লো লাইট হাজারে যে ওয়াটার ফ্লো করতেছে সেই ওয়াটার ফ্লো করলে হবে না সেখানে ওয়াটার ফ্লো আমাদের স্প্রিং কার বেশি করতে হবে সো এটা এটাই হলো আমাদের যে ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি ঠিক আছে জিনিসটা ক্যাটাগরি দ্য লোড ক্যাটাগরি অফ দ্য লোড এবং অ্যাজ এ সেভারেল হাজার্ড এবং সেভারেল জোনের মধ্যে তাই না সেটাই সো এটা আমাদের হলো কার্ভ এই কার্ভের মাধ্যমে আমরা যে ভ্যালুটা পাবো এটা হলো বিভিন্ন হাজার্টের জন্য লাইট হাজার লাইট হাজার্টের জন্য অর্ডিনারি হাজার্টের জন্য এক্সট্রা হাজার্টের জন্য এই হাজার্টের জন্য আমরা যে ভ্যালুটা পাবো সেটাকে আমরা আমাদের কতটুকু স্কোয়ার ফিটের মধ্যে আমাদের পানির ঘনত্ব
এখানে বেশি পরিমাণ পানি ফেলতে হবে তাই না এখানে এক ফুটে আমাদের পয়েন্ট থ্রি জিপিএম পানি ফলো হবে এবং আমাদের লাইট হাউসে পয়েন্ট ওয়ান জিপিএম পানি ফলো হবে তাই না সেটা <coughs> মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমাদের ওই এরিয়াতে আমাদের কি পরিমাণ পানি ফলো হবে সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাবো তাই না এখানে বলা হয়েছে থার্টিন এর যে কন্ডিশন দেওয়া আছে আমরা প্রথমটা আলোচনা করতেছি এরিয়া হবে সেটা হলো তাহলে আমাদের এই পনেরোশো স্কোয়ার ফিট এর মধ্যে আমাদের কি পরিমাণ পানি ফল হবে এটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাব কারণ কি ধরনের আমাদের পনেরোশো স্কোয়ার ফিটের মধ্যে আমাদের লাইট হাউসের ক্ষেত্রে আমাদের পানির ঘনত্ব কত ওয়াটার ফলের ঘনত্ব কত পার স্কোয়ার ফিটে পয়েন্ট টেন তাহলে পয়েন্ট টেন এবং আমরা যদি পনেরোশো স্কোয়ার ফিট গুণন করি তাহলে আমরা কি পাবো যে এই জুনের মধ্যে আমাদের কতটুকু পানি ফলো হবে এটা কিন্তু পেয়ে যাব তাহলে কত মাল্টিপ্লাই করে দেখি আমরা কনসিডার করলাম যে লাইট হাউসের কিন্তু আমাদের এন বি থার্টিন বলছে যে লাইট হাউসের এবং অর্ডিনারি হাউসের জন্য আমাদের ম্যাক্সিমাম ফ্লোর এরিয়া হবে আমাদের বাউন্ন হাজার স্কোয়ার ফিট আমাদের কি খুবই কম হবে সেটাই বলছে এবং আমাদের কোন যে ইনস্টিটিউট বা কোন আমাদের জোন গুলাকে আমরা লাইট হাউজ এর মধ্যে কনসিডার করবো সেগুলো আমাদের এখানে দেওয়া আছে অ্যানিমেল শেল্টার চার্জেস ক্লাব লাইক দেট এগুলো পরে নেবেন ওকে এগুলো লাইট হাউজ অকুপেন্সি শেল বি ডিফাইন সেটাই বলা হয়েছে 
করতে পারো নিবেন এটা কিছু না এখানে আর দেন হাজার গ্রুপ ওয়ান ও এই বলা হয়েছে যে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু পাচ্ছি স্পেস উইথ দ্য মডারেট কোয়ান্টিটি লো কম্বাস্ট কম্বাস্ট কম্বাস্টিবিলিটি অফ ওয়াটার কন্টেন্ট মানে কি যে আমাদের কন্টেন্ট গুলো থাকবে এগুলো আগুন তোলো খুবই তো মানে হাই হাই হিট হাই হিট রিলিজ করবে না তো নাম্বার টু বলা হয়েছে যে স্টক পাইলস অফ কন্টেন্ট উইথ লো কম্বাস্টিবিলিটি দ্যাট ডোন্ট এক্সিট ডাজ নট এক্সিট ডোন্ট নট এক্সিট 8 ফিট 2.4 মিটার এটা বলা হচ্ছে যে এরিয়া সিলিং ফ্লোর থেকে সিলিং এরিয়া 8 ফিট হবে না এখানে লগ আমাস আছে আর টি জি বি সাথে কোন করবে না এবং দা ফায়ার উইথ দা মডারেট রেটস অফ দা হিট রিলিজ আর এক্সপেক্টেড ওকে সো এগুলা পুরো নেবেন এগুলা সিম্পল কিছু না এগুলা যে আমাদের কোন জিনিসগুলো অর্ডারলি হাজার গ্রুপ টু স্পেস উইথ দা মডারেট হাই কোয়ান্টিটি মানে কি ধরনের কোয়ান্টিটি এন্ড কম্বাসিবিলিটি অফ দা কন্টেন্ট থাকলে আমাদের হাই কোয়ান্টিটি এন্ড কম্বাসিবিলিটি অফ কন্টেন্ট মানে কি এখানে অনেক যে যে আমাদের প্রোডাক্টগুলো থাকবে এগুলা কি প্রজনন ক্ষমতা খুবই বেশি যেমন আমাদের পেপার মিনস আগুন ধরে অনেক প্রজন অনেক আগুন হবে এবং অনেক হিট রিলিজ করবে সে ওই জায়গায় আমাকে বলা হয়েছে এগুলাই জাস্ট স্টক পাইলে কন্টেন্ট উইথ দ্য মডারেট হাই কমার্সটি কমার কমার্সিবিলিটি দেন ডাজ নট এক্সিট 12 ফিট মানে এটা ফ্লোর থেকে ফ্লোর থেকে ফ্লোর থেকে 12 ফিটের বেশি সিলিং হাইট হতে পারবে না 3.7 স্টক পাইলস কন্টেন্ট উইথ দ্য হাই রেটস হিট রিলিজ নট এক্সিট 8 ফিট ওকে স্টক পাইলে ক্ষেত্রে আমাদের কত হবে না 8 ফিটের বেশি হবে না ওকে তো এগুলা বলা আছে কোন কোন জোনগুলোকে আমরা কোন কোন প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমরা কোন 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 জায়গাগুলো তোরা আমরা অর্ডিনারি হাজার গ্রুপ টু হিসেবে বিবেচনা করব এখানে বলা আছে পড়ে নেবেন জাস্ট এটাই এক্সট্রা হাজার গ্রুপ 1 এখানে অনেক বেশি আগুনের ক্ষমতা হবে এক নাম্বার 1 নাম্বার 2 দেখতে পাচ্ছেন স্পেস উইথ দ্য ভেরি হাই কোয়ান্টিটি এন্ড কম্বাস্টিবিলিটি অফ কন্টেন্ট এখানে যেগুলো আছে এগুলো যখন একবার আগুন ধরে যায় তাহলে অনেক হিট রিলিজ করবে এবং স্পেস উইথ দ্য ডাস্ট লিন্ট এন্ড আদার্স ম্যাটেরিয়ালস আর প্রেজেন্ট ইন্ট্রোডিউসিং দ্য প্রোবাবিলিটি অফ দ্য র‍্যাপিডলি ডেভেলপিং ফায়ার যদি একবার আগুন ধরে তার মানে এখানে বলেছে যে আগুনটা অনেক স্পেয়ার দ্রুত স্পেয়ার হয়ে যাবে কারণ এটা হলো হাই রিস্ক জোন সো এটাকে বলা হয়েছে এক্সট্রা হাজার গ্রুপ 1 ইএস 1 সো এখানে কোন সময় আগুন ধরলে সেটা অনেক প্রজ্বলন এবং হিট রিলিজ অনেক বেশি করবে তাই জন্য আমাদের এখানে জিপিএম ফলো বেশি করতে হবে এবং এখানে যে আমরা স্প্রিঙ্কলার ডিজাইন করব এটা কিন্তু লাইট হাজারে যে স্প্রিঙ্কলার ডিজাইন করব সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক হেভি হবে কারণ লাইট হাজারে যে আমাদের স্প্রিঙ্কলার যে জিপিএম ফলো হবে আমরা দেখলাম যে 150 জিপিএম ফর লাইট হাজার এবং অর্ডার হাজার এন্ড 1500 স্কয়ার ফিট যে আমাদের এনএপি 13 বলে দিছে যে আমাদের এরিয়া অফ স্প্রিঙ্কলার অপারেশন কিন্তু আমাদের এক্সট্রা হাজার হাজার গ্রুপে যেটা আমাদের এক্সট্রা হাজার গ্রুপে গ্রুপ 1 যেটা থাকবে এখানে কিন্তু আমাদের 1500 স্কয়ার ফিট এনএপি 13 বলে না এটার জন্য আলাদা একটা ভ্যালু অবশ্যই এনএপি 13 প্রভাইড করছে ওকে যদি সেটা সেই ক্ষেত্রে স্প্রিঙ্কলার ডিজাইনের আলাদা হবে এবং স্প্রিঙ্কলার যে পানি ফলো পরিমাণটা সেটা অনেক বেশি হবে ওকে সো এটাই হলো আমাদের আজকে লাইট হাজার অর্ডিনারি হাজার 1 অর্ডিনারি হাজার 2 এক্সট্রা হাজার গ্রুপ 1 এক্সট্রা হাজার গ্রুপ 2 আলোচনা ওকে এক্সট্রা হাজার গ্রুপ টেবিল আছে যে তিনটা কন্ডিশন এখানে স্পেস উইথ দা ভেরি হাই কোয়ান্টিটি এন্ড কম্বাস্টিবিলিটি অফ দা কন্টেন্ট এখানে যেই কন্টেন্ট গুলো থাকবে কন্টেন্ট বলতে আমাদের যে প্রোডাক্ট গুলো থাকবে এখানে যে আগুন ধরে সেগুলো অনেক মানে প্রজনন ক্ষমতা অনেক বেশি যেমন দেখেন প্লাস্টিক ম্যানুফ্যাকচার নাকি আগুন ধরে অনেক হিট হয়ে যাবে সলভেন্টস ক্লিনিং প্ল্যান্ট ওকে ফ্লো কোটিং এবং আমাদের ফ্লামেবল লিকুইড স্প্রেইং মানে কার কার যে রং করা হয় সেখানে এখানে এগুলোতে এগুলো কোনো কারণ কম্বাস্টিবল কারণ এগুলো মানে প্রজনন ক্ষমতা অনেক বেশি এবং হাই কোয়ান্টিটি থাকে so number 2 space with the uh, substantial amount of the combustible of the flammable liquids থাকে flammable যেগুলা যে লিকুইড গুলো আমাদের খুব সহজে আগুন ধরে যায় এবং অনেক হিট রিলিজ করে সেগুলা ক্ষেত্রে এবং স্পেস এই ধরনের একটা স্পেস হোয়ার দা সিলডিং এন্ড কম্বাস্টিবল ইজ এক্সটেনসিভ মানে আগুন ধরলে অনেক স্পেয়ার হয় এবং এটা অনেক এই এক্সটেনস হয়ে যায় ওকে সো এটা হলো আমাদের এনএপি 13 এর যে ক্লাসিফিকেশন অফ অকুপেন্সি ওকে সো এখানে আরো দুটো কথা আছে সেটা হলো আমাদের সিস্টেম প্রোটেকশন এরিয়া লিমিটেশন যেটা আমাদের সিস্টেম প্রোটেকশন এরিয়া লিমিটেশনের কথা বলা আছে এনএপি 13 এডিশন 2019 ওকে দি দা ম্যাক্সিমাম ফ্লোর এরিয়া 11 আচ্ছা আমি একটু মার্ক করি তাহলে আমাদের আমাদের কি এরর চিহ্ন আছে একটু সরি ওকে ফলস কি দা ম্যাক্সিমাম ফ্লোর এরিয়া অন এনি ওয়ান ফ্লোর টু বি প্রোটেক্টেড বাই স্প্রিঙ্কলার সাপ্লাইড বাই এনি ওয়ান স্প্রিঙ্কলার সিস্টেম রাইজার and combined uh, system riser shall be as follow ekhane keno bola hoyeche je amra jodi light hazard consider kori this is the one number one so light hazard ei je mark korlam jeta dekhte pachhen eta holo light hazard er khetre amader je maximum floor area hobe seta holo 52000 square feet a b c is eta kintu accept ojogram korte parbe na okay eta jodi ojogram kore tara condition
একটা রাজা কোন কনসিডার করতে পারবো যদি 52000 ফিট অতিক্রম করে তাহলে আমাদের দুইটা রাজা কনসিডার কনসিডার বিবেচনা করতে হবে ওকে দুইটা রাজা আর কম্বাইন্ড সিস্টেম স্প্লিং কার কম্বাইন্ড সিস্টেম রাজা বলতে কি বলা বলা হয়েছে আমি অলরেডি আলোচনা করেছি এনপি 30 অ্যানাদার ভিডিওতে আমরা আমরা পার্ট 1 পার্ট 2 দেখে নেবেন তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে কম্বাইন্ড সিস্টেম রাইজার বা কম্বাইন্ড স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেম বলতে কি বোঝায় ওকে যে সিস্টেমের মধ্যে আমাদের স্প্রিং কার সিস্টেম এবং এবং আমাদের হোস স্ট্যান্ড বা আমরা ফায়ার হোস কেবিনেট থাকে এবং হোস কানেকশন বা থাকে থাকে সেটাকে বলা হয় যে কম্বাইন্ড সিস্টেম রাইজার বা স্ট্যান্ড পাইপ সো অর্ডিনারি হাজার্ডের জন্য আমাদের কত অর্ডিনারি হাজার্ড এবং লাইট হাজার্ডের জন্য আমাদের এনএপি 13 যেটা বলছে যে আমাদের ফ্লোর এরিয়া ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি 52000 স্কয়ার ফিট হবে এর মধ্যে থাকতে হবে এবং এক্সট্রা হাজার্ডের জন্য আমাদের কত হবে এক্সট্রা হাজার্ডের জন্য আমাদের হলো হাইড্রোলিক ক্যালকুলেটর 4000 ফিট 4000 ফিট স্কয়ার ওকে এক্সট্রা হাজার্ডের জন্য কত সাজার ফিট স্কয়ার এটা এনএপি 13 বলতেছে কিন্তু এনএপি 13 যে কন্ডিশন এবং এডিশন 20 90 ওকে এবং হাই পাইল স্টোরেজ এজ ডিফাইনড এটা 3.3 এনএপি বলতে বলতে স্টোরেজ কভারড বাই এনএপি 13 4000 স্কয়ার ফিট এটাও এবং ইন ড্যাক স্টোরেজ 4000 স্কয়ার ফিট এবং দা ফ্লোর এরিয়া অকুপেড বাই দা মেজোনিয়ানস মেজোনাইনস শ্যাল নট বি ইনক্লুডেড ইন দা লিমিট অফ দা এটা কন্ডিশন বলে দিছে আমাদের এনএপি যে কন্ডিশন সেখানে বলে দিছে where a single system protected extra hazard high piled storage or storage covered by the other nap standards other even standards provided by nap 13 and the addition can be changed okay ordinary and other light hazard area and extra hazard area storage coverage shall not be exceed the floor area specified for the hazard and the total uh, area covered shall not be exceed uh, bound hazard square feet okay তার মানে কি লাইট হাজার্ড এবং অর্ডিনারি হাজার্ড এবং আমাদের এক্সট্রা হাজার্ড এগুলোর জন্য যে আমাদের যেগুলো আমরা দেখতেছি এগুলো শুধু মাত্র একটা রাইজারের জন্য আমাদের এনাফ যদি এ যদি এক্সিডিং করে বা অতিক্রম করে তাহলে আমাদের রাইজার কনসিডার করতে হবে এবং এনএপি স্ট্যান্ডার্ড আমাদেরকে আরো ফলো করতে হবে ঠিক আছে ওকে কারণ এনএপি 13 এর স্ট্যান্ডার্ড বলা হয়েছে 52000 স্কয়ার ফিটের জন্য আমাদের একটা স্প্রিং কার রাইজার দরকার এনাফ এবং অর্ডিনারি হাজার্ডের ক্ষেত্রে আমাদের এক্সট্রা এক্সট্রা স্প্রিং কার রাইজার এনাফ ওকে সো এটা হলো আমাদের আজকে বেসিক আলোচনা এটা হলো ডিজাইন একটা আলোচনা ডিজাইন কনসেপ্ট ওকে when you are going to design any pet 13 spring car system to khana apnara je ei eigula khubi helpful korbe kaj kaj dibe so asha kori apnara bujhte parchen please subscribe my channel and support me okay so ekhane shesh korbo allah hafiz everyone take care